Всем хорошего дня. Меня зовут Евгений Аветисов. Я семейный врач и медицинский директор Европейского медицинского центра. Тема не новая. О ней говорят сейчас все по-разному. Я позволю себе, наверное, свои мысли высказать на эту тему. Распространение коронавируса началось в Москве точно не две недели назад, гораздо раньше. И еще до того, как началось массовое тестирование людей, всех желающих на, на эту инфекцию, болезнь распространялась. Вернее, распространялась инфекция. Болезнь проявляется далеко не у всех, об этом чуть-чуть позже. Но мы видим в последние две недели резкий взлет количество пациентов, у которых выявлен коронавирус, выявлено носительство или выявлено заболевание. Давайте еще раз скажем себе честно, мы говорим не о взлете количества заболевших, а о взлете выявленных носителей и заболевших. То есть, по сути, мы говорим о доступности диагностики. Появились тесты и пошел счетчик. Каждый день плюс, 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 плюс. И так далее. Больницы стали заполняться огромным количеством инфицированных пациентов. Я специально усилился на слове инфицированных, потому что, если говорить откровенно, огромное количество людей, которые сейчас госпитализированы в Москве, в принципе не нуждаются в госпитализации. Может быть, это особенность в России, особенность в Москве, но мы видим порядка 15-30% пациентов, у которых выявлено носительство коронавируса с помощью PCR-тестов, да, мазков, которые берут из носоглотки, из глотки, или выявлена пневмония, полисегментарная, симметричная, как положено при этом заболевание. Так вот, огромное количество пациентов не имеют в принципе никаких симптомов болезни. Они переносят ее, не зная, что они больны. Статистически еще большое количество людей, у которых есть проявление симптомов, да, есть проявление симптомов, есть повышение температуры до 38, иногда сухой кашель, далеко не всегда, которые тоже госпитализированы, они не нуждаются в госпитализации. И надо быть честными друг с другом. Больницы в большой части, больницы в Москве заняты людьми, которым не нужна госпитальная помощь. Это создает довольно серьезную проблему. Наверное, это не совсем мое дело. Я работаю не в государственном здравоохранении, но меня, как врача, эта ситуация беспокоит и, мягко говоря, расстраивает очень сильно. Особенно при том, что у нас есть уже хорошая законодательная база, позволяющая этим пациентам лечиться дома при соблюдении определенных правил, при правильном оформлении и контроле. Так вот, мне кажется, что можно было бы гораздо меньшее количество людей помещать сейчас в госпитале, сдавая высокую загрузку медицинского оборудования, медицинских площадей, медицинского персонала и по-настоящему сосредоточиться на лечении тех людей, а это по мировой статистике, и она не сильно расходится с нашей статистикой, это порядка 15% пациентов, которые заражены коронавирусом и реально нуждаются в лечении госпитальном, и 5% пациентов примерно, которые нуждаются действительно в серьезных реанимационных мероприятиях, так вот лучше было бы, это мое мнение, сосредоточиться на лечении этих людей, остальным людям позволить спокойно дома под контролем врачей или даже без контроля, если у них нет каких-то в принципе симптомов, спокойно перенести эту инфекцию и жить дальше. Я... Понимаю, что люди очень серьезно обеспокоены, обеспокоены растущими цифрами статистики. Я еще раз прошу постараться с умом хладнокровно отнестись к этой ситуации и посмотреть, что происходит на самом деле. Количество тестированных – это не то же самое, что количество переболевших, зараженных и нуждающихся в медицинской помощи. На сегодняшний день, как и везде, в России, в Москве в основном используются, не в основном, а используются только маски. Это тесты, они по-умному по называются ПЦР или ПСР-тесты, которые позволяют выявить компоненты РНК-возбудителя, а, собственно, мы их снимаем со слизистой оболочки на соглотке или ротоглотки. Что говорит этот тест? Этот тест может сказать в тот момент, когда делали мазок, был возбудитель или его кусочки на слизистой оболочке у пациента. То есть является он носителем, может быть, он выздоравливает в этот момент, 
может быть, он болеет, неважно. Главное, что у человека в организме есть этот вирус или его компоненты. Просто дело в том, что у людей, которые выздоравливают, перенеся коронавирусную инфекцию, довольно долго обломки вирусов могут быть обнаружены с помощью этого теста на слизистых оболочек. Так вот, мы эти тесты делаем, мы можем приехать домой, мы можем сделать их в клинике. Люди, которые приезжают делать эти тесты, специальным образом подготовлены, обучены, экипированы полностью, чтобы вы не пугались, когда к вам приедет человек в специальном костюме и так далее. Точно так же проходит тестирование в нашей клинике. Тесты готовятся недолго, несколько дней. Про тесты очень частый вопрос, хороший вопрос про тесты, которые позволяют выявить наличие антител. Антитела, по сути, это ответ нашего иммунитета на контакт с болезнью и в зависимости от того, какие антитела, какие иммуноглобулины мы выявили с помощью этого теста, мы можем сказать, человек болеет сейчас или уже переболел, перенес эту инфекцию даже довольно продолжительное время назад. Эти тесты пока официально в Москве не используются. На днях прямо они должны появиться. Я думаю, что у нас они появятся в конце месяца. И мы с огромным удовольствием проведем этот тест прямо на дому, прямо перед вами. Это экспресс-тесты которые в течение 15 минут прямо при вас дадут ответ, есть у вас иммунный ответ к коронавирусу или нет его. Каким образом можно уберечься от заражения? Никакие меры профилактики на настоящий момент не изменились. Рекомендовано первое – дистанцирование 1,5-2 метра. Второе – мытье гигиены рук, следить за чистотой своих рук. Это мытье, в первую очередь, мылом или обработка спиртосодержащими растворами. И третье – стараться не касаться лица, особенно слизистых оболочек, руками. Ограничивать эти контакты и уж тем более не обработанными руками. Никаких новых мер профилактики не придумали. Эти меры профилактики достаточно эффективны. Они работают везде. Что еще может, в принципе, помочь? Мы говорим о том, что... Иммунная система, состояние иммунной системы, конечно же, влияет и на, на то, будут симптомы или не будут симптомы проявляться у человека, насколько тяжело он будет болеть или вообще не будет болеть даже при заражении коронавирусом. Каким же образом укрепить иммунную систему, что в принципе сделать для того, чтобы она была сильной? Тоже ничего нового, все довольно стандартно. Иммунная система работает хорошо, когда человек достаточно отдыхает, когда он немного нервничает, когда он хорошо питается и когда он достаточно двигается. Все истории с иммуномодуляторами, иммуностимуляторами, вся, вся вот эта вот спекуляция вокруг фармакологической стимуляции иммунитета, она, на мой взгляд, я же могу говорить сам от себя и говорю сам от себя, это мое личное мнение, по большей части это действительно спекуляция. И фармакологические методы воздействия на иммунитет, они нужны в тех случаях, когда есть серьезные иммунные заболевания. Это редкие случаи, это тяжелые болезни. Итак, если вы достаточно спите, в вашем питании достаточно белка и витаминов, а в первую очередь это витамины С и Д, если у вас в жизни достаточно движений, кровь циркулирует хорошо, я не говорю о том, что надо со штангами заниматься, а достаточно кардионагрузок, понимая, что сейчас когда все находятся дома и практически даже выйти некуда, это очень сложно. Но, но простая зарядка, которую можно делать хоть 4 раза в день, с работой со своим весом, растяжки, приседания, отжимания, у кого есть турник подтягивания, в принципе, этого достаточно. Кровь надо разогнать, разогреться, и тогда все хорошо работает. Так вот этих мер обычно достаточно для того, чтобы иммунная система работала хорошо, у вас будет лучше настроение, вы будете спокойнее, и, и вообще жизнь будет вокруг вас лучше. Мы видим, что, к сожалению, самые тяжелые проявления коронавирусной инфекции, самые тяжелые пневмонии а, с необходимостью реанимационных мероприятий, с необходимостью длительной госпитализации, проходят у людей, у которых есть серьезные хронические заболевания. Это в первую очередь сахарный диабет. Я сейчас говорю из личного опыта. Я, большинство пациентов, о которых я слышал и которых я видел, с действительно тяжелым течением коронавирусной инфекции, страдают, страдали сахарным диабетом, разными его формами. Это 
проблемы сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Это онкологические пациенты, естественно, особенно те, кто проходит химиотерапию, у которых компрометирована иммунная система. Пациенты с другими хроническими болезнями. И я, опять же, по своему опыту могу сказать, что возраст не является решающим фактором. Скорее, наличие хронических заболеваний. Да, у пожилых людей хронических болезней больше, они чаще. И именно с этим связано то, что тяжелые заболевания чаще встречаются у пожилых людей. Однако я видел пациентов с коронавирусной пневмонией 90-летних, 95-летних которые переносили ее достаточно легко и быстро выздоравливали, именно потому что они были компенсированы по, по другим а, заболеваниям. Не было сахарного диабета, не было высокого веса, они были достаточно физически активны и так далее. Поэтому мне кажется, что сейчас, пользуясь а, возможностью, пользуясь тем, что есть а, немного больше свободного времени, хотя, конечно, это грустно, неплохо было бы пройти какую-то достаточно общую хотя бы проверку для исключения возможных хронических болезней. Мы спокойно этим занимаемся. Наш центр продолжает работать, как работал раньше. Мы проводим в том числе и профилактические медицинские осмотры. И на самом деле это немного времени занимает. При, при желании это можно в принципе сделать даже не выходя из дома. Врач может приехать домой, сделать хороший осмотр, поговорить с пациентом, собрать всю его историю. Практически все тесты, которые нужно сделать в лаборатории, можно сделать кардиограмму и так далее. Вещи, которые нельзя сделать на дому, мы не можем сделать. Это компьютерная томография легких. Мы это проводим у себя, причем в круглосуточном режиме довольно быстро. Ну, если кому-то нужны гастроколоноскопии, но это совсем другая история. Хотя мы тоже продолжаем этим заниматься. И, повторяю, полноценную проверку здоровья можно сделать за один-два дня. Очень просто и достаточно эффективно. А это, в свою очередь, позволит быть, позволит быть спокойнее, понимая, что нет каких-то серьезных хронических болячек. Или, если, не дай бог, они выявлены, можно быстро назначить адекватное лечение для того, чтобы компенсировать проблему. Практически любые специалисты работают на удаленных консультациях, и очень многие стали ездить домой, даже те, кто раньше не приезжал. Есть очень интересные технические решения, позволяющие приблизить врача к пациенту. Мы пользуемся замечательным прибором, который называется Tite Care. Это не в, не, не в плане рекламы этого прибора. Штука довольно простая, позволяет увидеть, сделать снимки или заглянуть в, в горло, в нос, в ухо, послушать, как работает сердце, послушать, как работают легкие. У врача все это на компьютере очень хорошо видно и доступно. Врач, находясь в кабинете, может совершенно спокойно провести аускультацию, то есть послушать пациента и услышать, есть у него хрипы, нет у него хрипов, послушать ритм сердца, нет ли шумов в сердце и так далее. Хорошая штука. Помогает работать врачам, пациенты чувствуют себя гораздо спокойнее и защищеннее, особенно если они находятся где-то очень далеко от Москвы, куда не очень просто бывает доехать. А современные технологии информационные позволяют это расстояние между врачом и пациентом практически убрать. Страшно или не страшно к нам приезжать? Не страшно. Мы в самом начале истории с распространением коронавирусной инфекции далеко не две недели назад, а гораздо раньше, ввели у себя повышенный режим гигиенической безопасности с, с огромным количеством специальных уборок, постоянно происходящим, безостановочно, особенно в тех местах, где а, пациенты свободно передвигаются. Мы изменили режим вентиляции таким образом, что воздухообмен значительно усилен, и ну, там есть свои особенности, позволяющие, в принципе, уменьшить количество любых микробов в воздухе. Работает ультрафиолетовое освещение, весь персонал проходит проверку ежедневно, весь персонал обучен о работе в условиях повышенной эпидемической опасности. Все знают, что делать, и делают это совершенно спокойно и уверенно. Поэтому тут э, я не думаю, что стоит волноваться. Еще раз повторяю, мы продолжаем работать, и наши пациенты, приходя к нам, чувствуют себя, ну, кто больше, кто меньше, но все-таки спокойно. Во всяком случае, даже те, кто волнуется, успокаиваются довольно быстро. Стоит ли лечить самостоятельно? 
коронавирусную инфекцию? Нет, не стоит. Это совершенно точно. Во-первых, не всегда просто понять, это коронавирусная инфекция, не коронавирусная инфекция. Мы с вами отлично знаем, что болезнь, которая вызывает коронавирус, она, в принципе, не очень сильно отличается от обычных респираторных заболеваний. И как все острые респираторные заболевания, то есть заболевания, связанные с поражением дыхательных путей, может протекать как в легкой форме с поражением верхних дыхательных путей, да, в виде насморка, ренита, боли в горле и так далее, так и с поражением нижних дыхательных путей, с бронхитом, с пневмонией, тогда это кашель и так далее, с температурой, без температуры. В общем, самому разбираться не стоит, тем более назначать себе какие-то препараты. Вообще нехорошая история с самолечением, мы же знаем. Сейчас нет абсолютно доказанных методов, поскольку не было просто времени провести хорошие, настоящие клинические испытания препаратов и того, как они работают с коронавирусной инфекцией. Но, тем не менее, в мире опыт уже какой-то накоплен, и мы им пользуемся китайским, и европейским, и американским. Мы все это синтезируем ежедневно, получаем новую информацию. И сейчас сложилась более-менее понятная схема того, как надо работать при легкой форме, средней тяжелой форме, тяжелой форме, какими препаратами, какими методами, другими надо помогать пациентам. Мы это все умеем, знаем, чем помочь нашим пациентам, но, но, но повторяюсь, не стоит чего-то делать самому. Мы не госпитализируем в наш центр пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако мы помогаем пациентам и с пневмониями, и с респираторными заболеваниями. Но еще раз повторюсь, мы не имеем права госпитализировать к себе пациентов с коронавирусной инфекцией, этого не делаем. Я думаю, я надеюсь, что все это довольно быстро кончится. Я оптимист и призываю быть оптимистами и вас. Напомню, что чем у вас лучше настроение и чем меньше в вашей жизни стресса, тем лучше работает ваша иммунная система. Так что давайте, пожалуйста, все вместе будем оптимистами и быстрее будем выкарабкиваться из этого безобразия.